ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆ ಬನ್ನಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಬರೀತಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೊನೆ ಹಂತದ ತಯಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಗ್ತವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಗಣಿತದ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಮ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತಂದು ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಗಳು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಜೀರೋ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದು ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾ ಸಾವಿರ ರು ಹತ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತೈತಿ ಲಕ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದೋಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾವಿರ ನೋಟ ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರ ನೋಟ ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ನೂರು ಅದಾವ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ರಿ ನೂರು ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಜೀರೋ ಐದು ಜೀರೋ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದಾ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನೂರು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದಾಗ ನೂರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ನೋಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ನೂರು ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರು ಡಜನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆರು ಡಜನ್ ಆರು ಒಂದು ಡಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗ ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರು ಡಜನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ ಆರು ಡಜನ್ ಕೂಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಜನ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಜನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಡಜನ್ ಕೂಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಜನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಲೇ ಆಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆರು ಒಂದೇ ಆರು ಆರು ಆರಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಆರು ಆರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಇದೊಂದು ಜೀರೋ ಇದೆ ಜೀರೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಡಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡರ ಹದಿನೆಂಟರ ಹನ್ನೆರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಉಳಿಬೇಕು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಜನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಒಂದು ಡಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಆರದ್ದು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಡಜನ್ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಎಷ್ಟು ಆಕೈತಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಕೈತಿ ಹೌದಾ ಹನ್ನೆರಡು ಅರ್ಧ ಆರು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅರವತ್ತರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಆ ಮೂವತ್ತು ಇದು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣದ್ದು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಕೈತಿ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆರು
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಕುನ್ ಕೇತನ ಇವುಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಬಿಣ್ಣ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಛೇದಗಳೇನಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಛೇದಗಳು ಹನ್ನೆರಡು 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 ಛೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ ಛೇದಗಳು ಸಮ ಇದ್ದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೋ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಣ್ಣ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೋ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಣ್ಣ ರಾಶಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ ಹೌದಾ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂತಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಹಳೆ ಬಂದು ಸಾಂದಾಗ್ಯದ ಒಂದು ವಾರದ್ದು ಸಾಂದಾಗ್ಯದ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಇದೆ ಇದು ದಾಸ್ ಉಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಛೇದಗಳು ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಶಗಳು ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟ ಹಿಂದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವಿಶಾಲ ಕೋಣದ ಅಳತೆ ವಿಶಾಲ ಕೋಣದ ಅಳತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿಶಾಲ ಕೋಣದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೌದಾ ವಿಶಾಲ ಕೋಣದ ಅಳತೆ ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶಾಲ ಕೋಣದ ಅಳತೆ ಏನು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು ಆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೆಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ನಾಟು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೂರ ಎಂಬತ್ತನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೌದಾ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಲಂಬ ಕೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಬಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೈಟ್ ಅನ್ಸರ್ ಈಗ ಎರಡು ನೂರನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರು ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದು ವಿಶಾಲ ಕೋಣ ಏನು ನೂ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ನೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ವಿಶಾಲ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಶಮಾಂಶಗಳ ಸಂಕಲನ ಇದೆ ಈ ತರ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಕಲನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಾಗ ಮೂವತ್ತು ಇನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಐತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಈ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ 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 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ 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 ಅಂತಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇವ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಇರ್ತಾವ ನಾಗ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು 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 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಹೌದಾ ಮೂರು ಮೂರು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇದು ಮೂರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ
ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನ್ನ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನ್ನ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಥರನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹದಿನಾರು ಮಗ್ಗಿ ಹದಿನಾರು ಐದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ದಾನ ಐದು ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮೂರು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಹಳೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರು ಮೂರಲೇ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಹದಿನಾರು ಹಳೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಮೂರಾಗಿ ಎರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನಾರಕ್ಕಿಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಅಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಹದಿನಾರು ಐದು ಎಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಆರು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಹದಿನಾರು ಏಳು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಎಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನಾರು ಏಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂತಂತಾಗ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತೈತಿದು ಹೌದಾ ನೂರ ಹದಿನಾರಾಗ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತು ಹೌದಾ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೊತ್ತ ಅಂತಂದ ಮೊದಲು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಂದಾಕ್ಷೆ ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸ್ಬೇಕು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದಾಜಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಆರು ಒಂದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳು ಆರು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳು ಎಂಟು ಮೂರು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎರಡು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬಂತು ಇದನ್ನು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜ್ರಿ ಅಂತಂತಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನೂರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರಬೇಕು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೈತಿ ಒಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರದಿತ್ತು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಬದಲಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜೊತೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದಾಗ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದುನೂರ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಡಿವೈಡ್ ಎಡ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹೌದಾ ಆ ನೂರನ್ನ ಕೆಳ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತ ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಕೆಳ ಬರೆದೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ದಿಬೀನ ರಾಶಿ ಬಂತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ದಶಮಾಂಶದ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೂರು ಐತಿ ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನೂರು ನೂರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು ನೆಕ್
ಆ ಒಲಿ ಎತ್ತಂತ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಮುಂಜಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಒಂದು ತಾಸು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ತಾಸು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ತಾಸು ಮೂರು ತಾಸು ಹೇಗಿಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಕ್ಕಿದು ಎಲ್ಲೈತಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಐತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತೈತಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗೈತಿ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಸಮಮಿತಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಮಮಿತಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಂತಂದಾಗ ಆ ಅಕ್ಷರನ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮನಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಸಮಮಿತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಮಮಿತಿನಾಗಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಸಮಮಿತಿ ಅಕ್ಷರ ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಥರನೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಸಮಮಿತಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚೌಕಗಣದ ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ಸಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ ಟೂ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ನಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಾಮಗಳದು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇದೆ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೌಕಗಣದ ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಚೌಕಗಣದ ಒಟ್ಟು ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಚುಗಳೆಷ್ಟು ಶೃಂಗಗಳೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟನ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಚ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರಾಗಿರ್ತಾವೆ ಶೃಂಗಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾರಿ ಅಂಚುಗಳು ಹನ್ನೆರಡಿರ್ತಾವೆ ಶೃಂಗಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಇರ್ತವೆ ಚೌಕಗಣಕ ಮತ್ತು ಆಯಾತಗಣಕ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ನೋಡಿ ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪಾಠ ಮುಂದುವರೆದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಿದೆ ಮೂರಿದ್ದು ಆರಾಗಿದೆ ಆರಿದ್ದು ಹತ್ತಾಗಿದೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ಆಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತ್ರಿಭುಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಪಾಠ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠದಾನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಮೂರು ಆರು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಈ ಥರ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಯತ ಗಣದಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಆಯತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಭಿಮುಖ ಆದ್ರೇನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಆಯತಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಚೌಕದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಯತದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದಾಗ